मेरा राजा बेटा <laughs> तुम्हारे लिए तो मुनीर को दुबई से बुलाया कहा जा रहे हैं? मुनीर अन्ना के साथ शास्त्री को मार डालना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है हमें पार्टी तभी अपना प्रेसिडेंट चुनेगी मुनीर कल राज शास्त्री घर से निकलेगा तो उसे टपका दे सरकार का ध्यान हमारी तरफ से हटने के लिए हिंदू मुस्लिम फसाद करवा दे सुन शास्त्री का मरना हमारे लिए बहुत जरूरी है हेलो पुलिस कंट्रोल रूम एडिटर साहब के यहाँ न्यू ईयर पार्टी में चलना नहीं है क्या नो आज रात मैंने विजय से मिलने का वादा किया है मैं वहाँ जाऊंगी हेलो न्यू टाइम मैडम मैं अन्ना की फैक्ट्री से सिक्योरिटी गार्ड इब्राहिम बोल रहा हूँ इंटरनेशनल टेररिस्ट मुनीर खान इस वक्त हमारी फैक्ट्री में है मिनिस्टर सत्यनाथ और अन्ना मुनीर खान के साथ मिलकर अपने देश को बर्बाद करने के लिए दंगा फसाद कराने की साजिश करें कैमरा लेकर पहुँचती हूँ मैं किस किस को तूने फोन किया इब्राहिम नहीं बता मुसलमान जिस मालिक का नमक खाता है नमक हराम उसका हक हाँ अदा करता है पता किस किस को फोन किया नहीं बताऊंगा मैं तुम लोगों को बेगुनाहों का खून नहीं बहाने दूंगा तुम बता था क्या अन्ना जी हाँ देखो इब्राहिम भाई हमारा तुम्हारा मजहब एक मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई नहीं हिंदू मुस्लिम भाई भाई हिंदुस्तान हमारा है हट एक मुसलमान होने के नाते तुझे ऐसी बातें करते हुए शर्म आती शर्म तो तुझे आनी चाहिए जिस वतन में रहता है उससे गद्दारी करता है मजहब के पागलपन में इंसानियत को भूल गया अरे मुझे देख मुनीर मुझे मैं जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता हूं तो यही दुआ करता हूं कि खुदा मेरे ईमान को कमजोर ना कर दे और मैं अपनी जान इस देश पर कुर्बान कर सकूं ताकि लोग मुझे कहें यह है भारत मां का सच्चा सपूत ए बेबकूफ बता दे तूने अभी किसको फोन किया था हम तुझे रुपए देकर माला माल कहेंगे हत्तार ऐसे रुपयों पर थूकता हूं मैं जो ईमान बेच कमाए जाते हैं इस देश की जमीन पर सजदा करता हूं मैं और तुम्हारे जुल्म और आतंक से गंदा नहीं होने दूंगा मैं अपने देश की इस पाक समी को देश को बचा या तू अपनी बीबी को बचा ले अब पता किसको फोन किया नहीं पता नहीं बताएगा नहीं बताएगा बच्चे को मार डाला कौन मैं हूँ प्रेस रिपोर्टर आपने मुझे फोन किया था बहुत सही वक्त पर यहाँ आई हो तुम ये वो लोग जो शास्त्री को मार कर दंगा कराना चाहते हैं रिकॉर्ड करो इनका बयान रिकॉर्ड करो बोल इस शहर में क्यों आया है तू बोल नहीं तो गोली मार तू मेरा नाम मुनीर खान है इस देश की बर्बादी के लिए विदेश से हथियार लाकर सप्लाई करना मेरा पेशा है मुझे मत मारो मैं बताता हूँ मुनीर खान जो विदेश से हथियार लाता है मैं उनको फ्रूट्स की पेटियों में भरकर पूरे देश में सप्लाई करता हूँ एमपी होते हुए तूने इन लोगों के साथ हाथ क्यों लाया दरअसल मुझे मंत्री बनना था और शास्त्री को मारे बगैर ये नामुमकिन था इसीलिए मुनीर को बुलाया कुर्सी और रुपए के लालच में इंसान से कुत्ते बन गए तुम लोग आगे सर ये सारे देश रो ही सर गिरफ्तार कीजिए इन्हें अरेस्ट कीजिए इन्हें सर जल्दी ओके ओके
मैं टेररिज्म की दुनिया का शहंशाह हूं आग में जलते भारत को बुझने नहीं दूंगा यह मेरा वादा है हेलो एस आई विजय क्या कहा आपकी शूटिंग के कपड़े चोरी हो गए हेलो सुनिए मैं चोर को ढूंढने की कोशिश करता हूं ओके रवीना टंडन ने ये कपड़े फिल्म मोहरा में पहने थे कंपनी ने इसकी कीमत पाँच हजार रूपए छह सौ रूपए छह सौ रूपए में तुम्हें इसका बटन भी ना दो सोच समझ कर बोलिए दो हजार रूपए देता हूँ उतार लिए ये लो दो हजार सीधा घर जाओ बुढ़ी देखेगी तो बहुत खुश होगी पहना था भाई सोच समझ के इसकी कीमत लगाओ बाबू पाँच हजार रूपए दस हजार पंद्रह हजार ये कपड़े दिव्या भारती के हैं बाबू जरा सोच समझ के बोलो मेरा सोलह हजार सत्रह हजार दूंगा मेरा पच्चीस हजार ये है इसलिए कदरदान ड्रेस का पच्चीस हजार लगाया ए, सिर्फ कपड़े का भाव नहीं कपड़े के साथ तेरा भाव भी बोला समझे ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ समझे अयो 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 क्या लक है मेरे गोद में आने वाली थी तेरे गोद में चली गई इधर क्या खड़ी है इधर आजा नहीं आई तो क्या करेगा तू मेरे से फाइट करेगा वैरायटी फाइटिंग रे नई तरह की फाइट वैरायटी वो क्या तेरी इस बोतल में दारू है ना तो मैं तुझे दारू पी पी के मारूंगा इसमें वैरायटी क्या है बेड़ू लड़ते वक्त ये बोतल मेरे हाथ में रहेगी अगर इसका एक भी खतरा जमीन पर गिरा तो ये लड़की तुम्हारी हो जाएगी आ? ये हुई ना वैरायटी
स्टेशन चलो शूटिंग वालों के कपड़े चुराए ना चल पुलिस स्टेशन सर इस ड्रेस में पुलिस स्टेशन कैसे चल सकती हूँ मुझे ड्रेस बदल लेने दो दो मिनट्स प्लीज दो मिनट्स जल्दी आओ चलो काम करो अपना जल्दी कर जल्दी रुको मत जल्दी जल्दी पुलिस वाले से बच के कहा जाएगी रोजा जरा संभल के वार्डन आकर गई क्या नहीं नहीं अभी तक तो नहीं आई है थैंक गॉड तुझे मर्कन टाइल की बुक्स चाहिए थी ना ये ले पैसे ए तू क्या उदास है बुलबुल ये तेरी हॉस्टल फीस थैंक्स थैंक यू वेरी मच ए अभी तक जाग रही हो सोचा सोचा लाइट बंद करो पुलिस से खेल खेलती है बहुत बड़ी खिलाड़ी बनती है चल खाने
बहन जी इनकी तरह ईमानदार और सच्चा ऑफिसर आपको पूरे डिपार्टमेंट में नहीं मिलेगा ढूंढने से भी नहीं मिलेगा हम ईमानदार नहीं है चुप है अच्छा हम चलते हैं कल गृह प्रवेश के लिए आ जाएंगे नमस्ते नमस्ते मम्मी ने फिर पुलिस वाले को घर दिया मम्मी को पुलिस वाले ने बुद्धू बनाया है यहाँ से भगाने की तरकीब है मेरे पास मेरे पास भी एक आइडिया है चलो 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 दस का बीस दस का बीस दस का बीस चलो भाई जल्दी संजय दत्त की पिक्चर खलना है दस का बीस दस का बीस खलना है कब बीस रुपया दस का बीस दस का बीस दस का बीस सुनिए बहन जी हमको भी खलना है के बाल करने के दो टिकट चाहिए मिलेंगे जल्दी जल्दी पुलिस आएगा कोई परवा नहीं अरे इस एरिया का पुलिस वाला उनका यार है मैं उसको खाना खिलाती हूँ उसको मुफ्त में पिक्चर दिखाती हूँ आएगा तो देख के चला जाएगा आ जाओ साइड में सर वो तो हमें साइड में बुला रही है कहीं हम फंस गए तो क्या होगा घबरा मत बेवकूफ मुझे फलो कर फलो कर चलते चलते माल ही ला करो गांधी जयंती के दिन कैदियों को छोड़ दिया जाता है आज भी गांधी जयंती है मुझे छोड़ दो ना सर प्लीज सर प्लीज ठीक है छोड़ दो <laughs> सुनो लड़की हो इसलिए छोड़ रहा हूँ आइंदा पकड़ी गई तो नहीं खुलेगा लॉकअप समझ गई सर लवर की तरह मैं आपको फॉलो करूंगी फॉलो करेगी मतलब लवर की तरह फॉलो करेगी क्या धीरे <laughs> बोलो किसी ने सुन लिया तो मैं बदनाम हो जाऊंगी <laughs> <laughs> सुनो मुत्तू सर कल सुबह घर देखने जाना है ओके सर तुम लला जब बेटा पी लो शबाज गुड मॉर्निंग अंकल हाँ बेटी हाय डैडी संध्या सुबह सुबह जब मुन्ना नहा रहा था ना तो इसकी आंख में साबुन चला गया कुछ होगा तो नहीं कुछ नहीं होगा अरे भाई जब होने वाले डॉक्टर ने बोल दिया तो कुछ नहीं होगा अच्छा मैं कॉलेज जा रही हूँ संध्या नाश्ता तो कर लो बेटी मेरे पास टाइम नहीं डैडी देख रहे हो पोधर मेरी बेटी को पढ़ने का कितना शौक है नाश्ता तक नहीं किया बिल्कुल आप पर गई है मर्डर करते समय आप भी तो पानी नहीं पीते
बेवकूफ ट्रैक वो बहुत बड़ा जोशी है मालूम हाथ जोड़ने से भविष्यवाणी बता सकता है ऐसी बात है क्या <laughs> नमस्ते मुकाम्बे मुकाम्बे ये मुकाम्बे का मतलब क्या है महाराज दो पल प्यार की मिल जाए और लड़का लड़की एक दूसरे में खो जाए उसे मुकाम्बे कहते हैं <laughs> और मुंह से मुंह मिल जाए उसे भी मुकाम्बे बोलते हैं मुकाम्बे मुकाम्बे महाराज हम लोग कब मुकाम्बे करेंगे मुकाम्बे <laughs> मुकाम्बे इस तावीज को अपनी कमर में बांध लेना तीन मिनट के बाद हर लड़की तुझे चुम्मा देगी मुकाम्बे क्या क्या देखो मुकाम्बे मुझे पहला पहला चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे अरे इश्क का पहला चुम्मा दे कड़वे नखरे तू छोड़ दे चल मीठा मीठा चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे अरे इश्क का पहला चुम्मा दे ओ मेरे लैला चुम्मा दे मुझे पहला पहला चुम्मा दे चुम्मा चुम्मा निगाह तो मिलाने दो चुम्मा मुझे पहला पहला चुम्मा दे चुम्मा दे चुम्मा दे हर पल कहता है चुम्मा दे लगता है ये चुम्मा दे बस ये कहता है चुम्मा दे चुम्मा चुम्मा निगाहें तो मिलाने दो यमा यमा जाना है मुझे जाने दो चुम्मा चुम्मा पाहों में मुझे आने दो Oh, 
ये पूरी फस गई रे मैं तेरी हो गई रे ये बात बन गई रे चाहे मेरी जान ले लो अन्ना लेकिन मैं अपने मुल्क से गद्दारी हर किस नहीं करूंगा मैं वो फॉर्मूला तुम्हें किसी कीमत नहीं बताऊंगा सर मंत्री और एसपी साहब आ रहे हैं हाँ हाँ प्रमोशन हो जाएगा क्यों मंत्री साहब लाश को आंखें फाड़ कर क्यों देख रहे हो हवा निकल गई क्या सिंस 23 इयर्स यही करके तो चुनाव जीत रहे हो तुम ए घबरा गए एसपी तूने कई बेगुनाहों को मारा फिर इसको देखकर क्यों डर गया बे तू शबाश ये है जिगर वाला कमाल का आदमी है लाश को देखे बगैर नींद नहीं आती इसको देखो मुनीर ये खून तुम्हारे लिए किया माल जरा ज्यादा देना ये क्या है इस देश में कब और कहां बम फिट करना है इस फाइल में सारी डिटेल है इसको छोड़ माल दे तू माल कैटबरीज <laughs> जेम्स जब ऑफिसर का किडनैप हुआ तो मैंने देखा है सर उसी वक्त उनकी जेब से ही डायरी गिरी थी इसमें अन्ना का नंबर 420 420 लिखा है सर दो बार 420 मतलब अन्ना डबल बदमाश है सर डेफिनेटली इस किडनेप से अन्ना का संबंध होगा सर मिस्टर प्रकाश सरकारी ऑफिसर की किडनैपिंग की जगह पर यह डायरी मिली है इसमें अन्ना के टेलीफोन नंबर होने की क्या नेसेसिटी है रेणुका पूछ रही है इनके लिए किसी भी इंसान पर कीचड़ उछाल कर उसको बदनाम करना मामूली बात है सर क्या बकवास कर रहे हैं आप मैं यहाँ अन्ना पर कीचड़ उछालने नहीं आई कंप्लेन करने आई हूँ पंद्रह बीस रूपए में किसी भी फैंसी शॉप पर ऐसी डायरिया मिल जाती है सर ऐसे मामूली सबूतों को इकट्ठा करके किसी भी शरीफ को फंसाना इन जैसे पेपर वालों का पेट भरने का अच्छा रास्ता है ऐसे लोगों को तो थक के मार कर निकाल देना चाहिए सर मिस्टर प्रकाश जवान संभालो इन लोगों को आप जानते नहीं सर इनको क्या पता है अन्ना कितना अच्छा आदमी है इस जमीन पर वो फरिश्ता है फरिश्ता आप मेरे साथ चलकर देखिए सर आपको यकीन हो जाएगा करेक्ट सर वैसे सर मैंने सुना है की अन्ना निहाय बेईमान और खतरनाक किस्म का इंसान है क्यों ना काम किया जाए पुलिस स्टेशन को बंद करके लॉज बना देते सोचिए गवर्नमेंट को कितनी इनकम होगी मिस्टर विजय कुछ ज्यादा बोल गया सर मिस्टर विजय कुछ लोगों को कितनी भी कैरत दिलाओ उन लोगों को कैरत नहीं आने वाली क्या मैं तुम्हें बेगैरत लगता हूँ ये तुम खुद सोचो मैंने तो ऐसा नहीं कहा मेरे लिए तुम्हारे दिल में ये विचार है यही समझ लो शट अप यू शट अप स्टॉप इट वॉट इज दिस ये ऑफिस है या मार्केट बात करने की तमीज सिखाई नहीं रेणुका चाहे जितना भी तुम पर्दा डालो लेकिन मैं ये साबित करके रहूंगी की पुलिस के कुछ लोग अन्ना ऐसी मिले हुए हैं धन्यवाद ऐसी औरत को तो डेफिनेटली अपने डिपार्टमेंट में होना चाहिए शट अप। आइंदा सोच समझकर आईजी साहब के पास आना इस तरह के बकवास केस लाने की जरूरत नहीं है समय क्यों सर ऑफिसर का किडनैप हुआ इसीलिए तो मैं यहाँ सॉरी सर आपका हुक्म सर आंखों पर क्या बात है मैडम आज आप एसपी साहब के सामने बहुत जज्बाती हो गई थी मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई विजय विजय तुम्हें शायद पता नहीं वो मेरा पति है यानी एसपी प्रकाश यू आर राइट यस आई एम रेणुका प्रकाश पता नहीं क्यों एक करप्ट और रिश्वतखोर ऑफिसर 
मेरे नसीब में क्यों आए तीन बच्चों का बाप होने के बाद भी उसने दूसरी शादी कर ली लेकिन मैं मदद मांगने के लिए उसके दर पर नहीं गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे फूल जैसे बच्चे उसकी पाप की कमाई से पले और पापी कहलाए फिर भी उसके नाम का मंगल सूत्र अपने गले में पहने हुए हूं यह है मेरी दर्द भरी कहानी विजय तुम उस पर कड़ी नजर रखना और वो भी इतनी रात को अंदर नहीं अंदर नहीं विजय मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं अरे तू किसी गुंडे से कम है क्या विजय अगर मैं यहाँ से बाहर चली गई तो मैं लूट जाऊंगी बाहर मेरी इज्जत खतरे में है बाथरूम कहा है क्यों क्यों हाथ वो धोने के लिए रुक 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 अभी बाथरूम पूछ रही फिर बेडरूम पूछेगी लफड़ा नहीं मांगता चल बात बाहर जाओ अरे अरे झगड़ा मत करो अरे बाबा मैडम इसको मेरे कमरे में देखेगी तो क्या सोचेगी इसको कहा छुपाऊ कहा छुपाऊ कटिया कटिया और सुना आवाज मत निकाला हेलो 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 खाना खा लिया विजय हाँ जी अभी कहा खाना खाट पर नहीं खाट पर नहीं उधर बैठो उधर क्यों खाट पर क्यों नहीं वो क्या है कि खाट बहुत कमजोर है टूट जाएगी अरे सुन सुन मम्मी इधर मेरे पास शादी कब कर रही है इसकी शादी मेरा मतलब है हाँ ये जो गुड्डा गुड़िया शादी करते ना उसी की बात कर रहा हूँ ओ ऐसी तुम अपनी शादी कब कर रहे हो हमें भी तो बताओ आजकल अच्छी लड़कियाँ मिलती कहा जी बस ढूंढ रहा हूँ क्या हुआ क्यों चला रहे हो कुछ नहीं दीदी क्या खा लिया था छे अंडे छे अंडे खा लिए थे लगता है किसी की नजर लग गई है जरा अपनी सेहत का ख्याल रखा करो ये लो गाजर का हलवा खास तुम्हारे लिए बनाया है थैंक यू वेरी मच और हाँ कुछ जरूरत पड़े तो मांग लेना बिल्कुल मंगा लूंगा जी रात बहुत हो गई सुबह को ऑफिस जाना होगा कहो तो आज रात को मैं यहाँ सो जाऊँ नो 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 सुबह तो मैं स्कूल जाना पड़ता बेटा चलो 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 मम्मी हाँ? अंकल के खाट के नीचे ना हाँ? खाट के नीचे ये गोली थी हाँ, गोली करेक्ट करेक्ट मैं इसको कब से ढूंढ रहा था अंकल खाट के नीचे ना एक बॉल भी पड़ी है मैं निकालूंगा उसको मैं निकालूंगा तू जा बेटा तू जा गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट जा बेटा बच गए निकल देखा देखा कितनी परेशानी हुई मुझे मालूम है इतनी सी अगर वो देख लेती तो देख लेती तो अच्छा होता खूब बदनामी हो जाती हमारी और फिर तुम मुझसे शादी कर लेती तुम गलत दरवाजा खटखटा रही हो प्रेम करना पाप है क्या बोलो मैं प्यार के मामले में फुल स्टॉप लगा चुका हूँ मुझसे प्यार की बात कभी मत करना गेट आउट तरसोगे तुम प्रेम के लिए तरसोगे क्या अंकल ने प्रेम करने से इनकार कर दिया था हाँ आइसक्रीम की कसम आज के बाद तुम ना कहना वो हाँ कहेंगे ये तुम्हारा आइसक्रीम हम प्यार करने के लिए मजबूर कर देंगे ये तुम्हारी
मेरी शादी होम मिनिस्टर के लड़के से कर रहे हैं क्या कह रही हो तुम मैं सच कह रही हूँ शेखर संध्या मेरा बाप और मिनिस्टर दोनों मुजरिम हैं। यहाँ से भाग जाने में ही हमारी भलाई है मैं तुम्हें रात को स्टेशन पर मिलूंगी
टू मर्डर में तुझे अरेस्ट करने आया हूँ हाँ मैं तुम्हारी तरक्की करवा दूंगा नहीं मैं यहाँ तरक्की लेने के लिए नहीं आया हूँ चल मेरे साथ ज्यादा नाटक मत कर मैं तुझे एक लाख रुपए दूंगा लाख रुपए बोर कर रहा है मकान का डेकोरेशन भी नहीं होगा इसमें लमसम यहाँ आयो तो एक लाख और देता हूँ क्या ऐसा मैं तेरे जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ आगे बोल पांच लाख रूपए मारुति कार ओके थैंक्स अब तेरे ऊपर दो केस है एक अटेम्प टू मर्डर दूसरा एक पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने का प्रयत्न छह साल के लिए काल कोठ रही होगी समझे मर्यादा में रहकर कह रहा हूं मेरे साथ चल ये धमकी किसी और को देना दे तू मुझे मर्यादा सिखाता है सलाखों के पीछे डालेगा मुझे मुझे डालेगा तू अभी बताता हूँ मैं कौन हूं पता है यस सर मिनिस्टर हैं सैल्यूट मार रहा हूं सर मर्यादा में रहो सॉरी सर ड्यूटी पर हूं ड्यूटी मिनिस्टर साहब को ड्यूटी सिखा रहा है मैं मिनिस्टर साहब को ड्यूटी सिखाने के लिए नहीं आया हूं बल्कि एक अपराधी को गिरफ्तार करने की ड्यूटी निभा रहा हूं यहां हीरोगिरी दिखाकर कहते हो कि ड्यूटी निभा रहे हो हां हीरोगिरी हीरोगिरी नहीं दिखा रहा सर ड्यूटी कर्तव्य निभा रहा हूं ओ शायद आपको पता नहीं है एक मिनट पकड़ना अभी सारी हकीकत बताता हूं सब क्लियर हो जाएगा अन्ना की बेटी संध्या इस गरीब लड़के शेखर से प्यार करती है और शेखर भी संध्या को बेतहाशा चाहता है धोते की जिस लड़के की कोई पोजीशन नहीं दाढ़ी बनाने के लिए जब मैं पैसे नहीं कोई स्टैंडर्ड नहीं जिसका भला ऐसा लड़का अन्ना को कैसे पसंद आता इन्होंने शादी से इनकार कर दिया क्या नाम बताया लड़के का शेखर शेखर एक मिनट मत लिखो मत लिखो क्यों ना लिखो हम चेन्नई इस लोगो को रोकने वाले आखिर तुम होते कौन हो करेक्ट करेक्ट बिल्कुल सही हाँ तुम्हें कहा था अन्ना जी ने शादी से इनकार कर दिया अच्छा 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 बस 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 अभी सब याद आ गया तो लिखिए हम्म अन्ना जी को गुस्सा आया गुंडों को भेजकर किडनैप करवा लिया किडनैप करना गुना है ना जी हाँ बहुत बड़ा गुना है किडनैप करवा के इन्होंने इतना पिटवाया बाप 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 अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचता तो इसकी कौन कौन सी हड्डी टूटती डॉक्टर भी नहीं जोड़ पाता ये गुना है ना जी हंड्रेड परसेंट गुना है अगर प्रेमिका की शादी किसी और से हो रही हो तो क्या प्रेमी चुप रहता नहीं चुप रहता इसके खून में जोश आ गया ये गुंडो के चंगुल से भाग निकला गुंडे हथियार लेकर इसके पीछे जो भागे प्राण बचाने के लिए ये भाग रहा था प्राण लेने के लिए गुंडे भाग रहे आगे ये पीछे वो रनिंग चेजिंग जंपिंग टेंशन बाप रे टेंशन आखिर गुंडों ने पकड़ी लिया और खत्म करने ही वाले थे मगर नहीं कैसे मारते कभी कभी धर्म को बचाने के लिए भगवान मुझ जैसों को भेज दिया करता है उसी समय में वर्दी पहने नाइट ड्यूटी पर वहां से गुजर रहा था वो सीन मैंने देखा जी बस शेर बनकर कूद पड़ा क्या बताऊं फाइटिंग ही फाइटिंग हुई जान लेने के लिए कई लोग थे जान बचाने के लिए मैं अकेला था अगर वो फाइटिंग अमिताभ बच्चन देखता तो हाँ बोलता क्या बात बच्चे इस तरह मैंने इसको बचा लिया हत्या करना गुना है ना जी इसीलिए इनको अरेस्ट करने आया हूं तेरी ये झूठी कहानी सुनने के लिए वक्त नहीं है चुपचाप तुम दबा कर भाग जाने धक्के मार के जरा सबान संभाल कर बात कर एक पुलिस ऑफिसर से तुम्हारे खिलाफ दर्ज की हुई रिपोर्ट मेरी जेब में है एफआईआर दर्ज करके गवाह साथ लाया हूं मैं मैं यहाँ बिन बुलाया मेहमान नहीं पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आया हूँ पुलिस ऑफिसर ट्राइंग टू परफॉर्म इस ड्यूटी अपनी जेब गर्म करके पैसे वालों के शहरों पर नाचने वाला ऑफिसर नहीं हूं मैं समझ में आया तुम्हें इन्हें समझाइए सर पुलिस स्टेशन में बहुत काम पड़ा है अन्ना हम पब्लिक में फंस चुके हैं इसलिए जल्दबाजी नहीं मिस्टर विजय इन्हें अरेस्ट करना है ना इतना ही ना इतना ही सर ठीक है तुम जाओ मंगल सूत्र की रस्म पूरे होते ही मैं स्वयं इन्हें लेकर पुलिस स्टेशन आकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा यू कैन गो ये नहीं होगा सर क्या कह रहे हो अगर इन्हें छोड़ दूंगा 
तो ये अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती कर देंगे मैं अपनी बेटी की शादी जबरदस्ती कर रहा हूँ या किसने कह दिया शादी उसकी मर्जी से हो रही है ये छूट है ये शादी मुझे मंजूर नहीं थी शेखर को मार डालने की धमकी देकर जबरदस्ती मुझसे हाँ करवाई गयी अब मैं शादी सिर्फ शेखर ऐसी करूँगी सुन लिया भाई आप लोगो ने इसे कहते हैं सच्चा प्यार आइए मिनिस्टर साहब मेरे साथ चलिए आप लोग भी आइए भाइयों आप अपने शुभ हाथों से इन दोनों का विवाह करवा दीजिए क्यों नहीं रुक जाओ रुक जाओ इन दोनों की शादी मेरी मर्जी के खिलाफ इस मंडप के नीचे कभी नहीं कभी नहीं हो सकती अरे यार बोर मत करो गुस्सा थूक दो चलो पुलिस स्टेशन आ जाओ आशीर्वाद देने डियर फ्रेंड्स अब इन दो प्रेमियों की शादी पुलिस स्टेशन में होगी ठीक रहेगा ना ठहरिए 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 पुलिस वालों और चोर उचक्कों की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत बधाई हो <laughs> आइए <laughs> एक बात और स्वागत तो आप लॉकअप में मना रहे हो मगर कोशिश करना आपका होने वाला बच्चा पुलिस वाला बने गुंडा मवाली और आतंकवादी ना बने <laughs> चलो दरवाजा बंद करो ये टाइम बॉम्ब पुलिस स्टेशन फिट कर दो उड़ा दो उनको कोई बचे नहीं पाए अन्ना जी संध्या आपकी बेटी है कहीं आप पागल तो नहीं हो गए समझने की कोशिश करो उन दोनों को मैं कुत्ते की मौत मारूंगा देख लेना तुम जाओ क्या पूछना है उस लड़के के प्रेम की तरह क्या आपने भी कभी प्रेम किया था आपने सुहागरात पुलिस स्टेशन में मनाई थी या फिर सेंट्रल जेल में मनाई थी आज का टॉपिक शादी है बाबा इस विषय पर मैं तो क्या हर लड़की हर लड़की शर्मा जाती विजय मैंने अपने डैडी को सब कुछ बता दिया है मगर वो बात सुनते ही गुस्सा हो गए और कहने लगे कौन है विजय लाओ उसको मेरे सामने लाओ मेरे डैडी ने मेरी लेफ्ट राइट ले ली मैंने डैडी को समझाया विजय बहुत अच्छा और शरीफ लड़का है डैडी तुम भी ये बात कान खुल सुन लो मम्मी विजय से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगी भारती तुम्हारे डैडी की क्या राय है तुमने कैसेट में नहीं बताया कैसेट में क्यों बताती मैं फोन रख दूंगा अरे अरे नाराज क्यों होते हो जल्दी बताओ ना यार नहीं ये बात मैं फोन पर नहीं बताऊंगी वाई देखो दो दिन रुक जाऊ फिर आएगा दिसंबर थर्टी फर्स्ट उसके दूसरे दिन शुरू होगा न्यू ईयर और नए साल के तोहफे में मैं तुम्हें ये खुश देने वाली हूँ उस दिन हम लव स्पॉट पर मिलेंगे ए, देखो तुम ना पहली मुलाकात वाले कपड़े पहन कर आना मैं भी वही कपड़े पहन कर आऊंगी उसी रात को मिलेगी ट्वेल्व ओ क्लॉक मिड नाइट को टाइम बम से उड़ा दिया सर प्लीज आप मेरे साथ जल्दी चलिए
संध्या शेखर संध्या शेखर संध्या ये मेरे मासूम बच्चों को क्या हो गया एक बार आंख खोल कर मुझे देख लो बच्चों इनके होने वाले बच्चों को अपनी गोद भी खिलाने का सौभा की गोद दिया मैंने ना साहब अब होनी को कौन टाल सकता है छोड़ दो मुझे छोड़ दो मैं मैंने अपनी बेटी की गलतियों को माफ कर दिया था बिल्कुल माफ कर दिया था आशीर्वाद देने को भी तैयार था बिल्कुल तैयार थे टर्मेरिक वैनिशिंग क्रीम वैनिशिंग क्रीम इसको लगा कर बहुत खूबसूरत दिखती थी मेरी बेटी और इसको हीरो खरीद कर देने वाला था ये क्या हो गया जो कुछ भी हुआ तेरी वजह से तुमने मुझे सलील किया इन दोनों को यहाँ लाया ये सब तेरा प्लान था अब देख ना तुम अब देख तू होम मिनिस्टर से कह गए राष्ट्रपति से कह गए तेरी फर्जी उतरवा दूंगा कंट्रोल कंट्रोल अन्ना एक्टिंग बंद करो और मेरी बात सुनो तीन सवाल पैदा होते हैं कि पुलिस स्टेशन में बम फटा और मरने वाले तेरी बेटी दामाद है दूसरा सवाल बम मेरे ही पुलिस स्टेशन में फटा इतनी जल्दी तुम्हें कैसे पता चल गया तीसरा सवाल ये लोग बम से मरेंगे इसकी गारंटी थी तुम्हें क्या कह रहे हो मुझे कुछ नहीं मालूम ओके घबराने की बात नहीं मुंह तो देख लो चौंक गए ना टर्मरिक वैनिशिंग क्रीम मगाओ बेटी के लिए हीरो हॉन्डा मगाओ दामाद के लिए शर्म से डूब मरना चाहिए तुझ जैसे जलील और तमीने बाप को जो अपनी ही बेटी को शादी का लाल जोड़ा पहनाने के बजाय कफन पहनाकर शमशान भेजना चाहता है ये सब तुम्हारा ही रचाया हुआ षड्यंत्र है इस बात का पता चल चुका है तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो इल्जाम नहीं ये वादा करता हूं मैं तेरी पाप की लंका को जलाकर राख कर दूंगा तेरी ये धमकी में आने वाला नहीं है अन्ना अमूल डब्बे का दूध पीकर बड़ा नहीं हुआ समझ गया इस अन्ना के मुंह मतलब तेरी धमकी पुलिस वाले का पटन भी नहीं उखाड़ सकती अन्ना पुलिस वालों को कभी नामर्द मत समझना हम सर पे कफन बांधने के बाद ये तीन शेरों वाली टोपी पहनते हैं <laughs> तेरी टोपी के इन शेरों को सर्कस में न बेच दिया तो मेरा नाम बदल देना तो एक बार मेरे घर पर चलकर देख मैंने शेर बब्बर पाल रखे हैं जो तेरे इन तीन शेरों को चीर फाड़ कर रख देंगे no! ये वो तीन शेर हैं जिनसे अभी तक तेरा वास्ता नहीं पड़ा अन्ना तो अब जान ले काली माता का हाथ है इसके सर पर दूसरे शेर ने नरसिम्हा का अवतार लिया हुआ है और तीसरा शेर ये पुलिस वाला जो वर्दी पहनकर तेरे सामने खड़ा है तेरे लिए यह खाकी वर्दी का शेर ही काफी है जो तुझे तबाह करके रख देगा ये मेरा चैलेंज है ठीक से पढ़ो इसे हेलो मैं अभी आता हूं क्यों मुनीर भाई कैसा लगा मेरा ये फलों का गोडाउन पूरे देश में मेरे ही गोडाउन से फल सप्लाई होते हैं और इन फलों के बीच में मैं इतने प्यार से हथियार छुपा देता हूं कि पुलिस पकड़ ही नहीं पाती और सीना तान कर मेरे आदमी पुलिस के सामने से निकल जाते हैं देखो देखो मैं तुम्हारे कितने काम की चीज हूं पर मुनीर भाई दस पंद्रह करोड़ में कुछ भी नहीं बचता थोड़ी कीमत बढ़ाओ ना ओके बीस करोड़ जब बीस करोड़ रुपए मिल जाएं, तो देश की बुनियादें हिल जाएं। <laughs> एट, जल्दी जल्दी माल पैक करो इस बार ही पूरा माल दिल्ली पहुंचा दो हम ऑफिस जा रहे हैं तुम वहीं पर फोन करना चलिए मुनी भाई
मच्छर साला एक मच्छर एक मच्छर सारे देश में आतंकवाद फैला देता है नमस्ते एस पी साहब चलो इस गधे के बच्चे की आपको याद तो आई मैंने खुद को गधा बना दिया रे भगवान जबकि गधे के बच्चे तो ये हाँ तो भाइयों ये है हमारे एसपी साहब जो मेरे साथ फोटो खिंचाते हैं डांस करते हैं गाना गाते हैं और काम के वक्त हाथ उठा के खड़े हो जाते हैं तो बताओ क्या करना है राम राम जय जय राम 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 जय जय राम राम मंदिर में बैठकर कीर्तन कर मेरा मुंह क्या देख रहा है अगर पेपर में छप गया तो मेरे साथ तू भी अंदर हो जाएगा विजय को मैं देख लूंगा तू अपनी बीबी को देख जाके निगेटिव छीले अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त समझते मेरे नाम का मंगल सूत्र पहनकर मुझे से नफरत करती है आ? हमारे खिलाफ छापेगी मैं तेरा और विजय का यह खाब कभी पूरा नहीं होने दूंगा चला से तुम्हारा क्या संबंध है बोलो बोलो सर रेणुका जी का फोन है अर्जेंट बात करने को बोला है इन्हें ऐसे ही लटकने दो हेलो मैं अभी आया ये तो बहुत बुरा हुआ रेणु जी एसपी प्रकाश अपनी चाल चल गया तुम बिल्कुल घबराओ मैम मैं तुम्हारे साथ हूं विजय अपनी आंखों से मैंने जो कुछ भी गोडाउन में देखा है मैं कोर्ट में एक एक बात बताने के लिए तैयार हूं और फिर जो आदमी पकड़े गए उनके जरिए हम बहुत कुछ कोर्ट में साबित कर सकते हैं ये लोग कहां गए किसने छोड़ा उनको किसने छोड़ा सर एसपी साहब ने आके उनको छोड़ दिया सर एसपी यहां भी अपनी चाल चल गया जी मैंने अपनी जान पर खेल कर उन लोगों को अरेस्ट किया था एफआईआर भी तैयार किया था फिर वो कौन होता हमको छोड़ने वाला एफआईआर भी लेकर गया सर होम मिनिस्टर की धमकी देकर हम सबको चुप करा दिया जब मैंने उन्हें मना किया सर तो चिल्लाने लगा सर इतनी गालियां दी कि कान बंद कर लेना पड़ा हाँ सर गालियां देने में तो उसने हमारा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया बहुत गंदा आदमी है गुंडा है साला तो मैं सोच रहा हूं जब बड़े गुंडे नहीं रहे तो छोटों का क्या काम छोड़ो सारे गुंडों को सर जाओ खोलो जल्दी आ, सर, जल्दी खोलो ने अले सर एक काम करो एफ आई आर के पेपर्स लाओ नमस्कार सर आ, कसूर क्या था बस स्टैंड पर दंगा कर रहा था सर आ? हमारे एसपी साहब से तो अच्छा है <laughs> जाओ जाओ तुम पर कोई केस नहीं है जाओ ए, रुको रुको सर आप बहुत गुस्से में सर शहर में इन गुंडों को छोड़ देना अच्छी बात नहीं है सर एसपी ने जो किया वो अच्छी बात थी वो तो आतंकवादी आजाद घूम सकते हैं तो ये क्यों नहीं हा? तुम लोग अभी तक यही हो जाओ 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 नमस्ते पुलिस स्टेशन है मस्त मस्त पुलिस स्टेशन की पहरेदारी का कोई फायदा नहीं जल्दी आ गायकवाड़ खिड़की बंद कर यार आज से पुलिस हॉलीडे बंदूके रख दो डंडे रखो आ मेरे साथ चलो 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 हॉलीडे है निकलो भाई कम ऑन कम ऑन हमारे एस पी साहब और नेता लोग नहीं चाहते पुलिस होनी चाहिए चलो जल्दी इसको ताला लगाओ और चाबी दरिया में फेंक दो व्हाट विजय ने पुलिस स्टेशन लॉक कर दिया कैदियों को छोड़ दिया वेरी जी नाउ 
उसकी इतनी हिम्मत वैसे तो आज तक हर किसी ने छक्का मारा मगर मिस्टर विजय राठा मारकर रिकॉर्ड तोड़ दिया अजरुद्दीन का रिकॉर्ड तोड़ दिया कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया सुनील गावस्कर का मुबारक को मुबारक को मुबारक को मुबारक को क्या कर रही है पसीना पूछ रही हूँ दीदी खड़ी रहे वरना बॉल लग जाएगी बॉल मेरा क्या बिगाड़ लेगी ए मनहूस बॉल को है पवित्र मत कर अरे क्या बात करता है बड़े बड़े बॉलर करते हैं <laughs> ब्यूटीफुल कैश सर कैश नहीं करते तो सिक्सर था पुलिस स्टेशन बंद करके ये क्या लगा रखा है तुमने क्या बताए सर एसपी साहब खुद ही नहीं चाहते कि ये पुलिस स्टेशन खुला रहे तो भला मैं उनके आगे कैसे जा सकता हूँ इससे तो उनकी इंसल्ट होगी ना सर क्या किया एसपी ने उन्होंने तो कमाली कर दिया सर अमन और शांति को दिमक बनाकर खा जाने वाले आतंकवादियों को मैंने अरेस्ट किया था एस साहब ने लॉकअप का दरवाजा खोला और उन्हें छोड़ दिया सोचिए सर जो एसपी साहब के दिल में रहते हैं भला वो लॉकअप में कैसे रह सकते हैं इन्होंने भी रोकने की बहुत कोशिश की बहुत समझाया केस की अहमियत बताई जानते हैं सर कितना घटिया जवाब दिया उन्होंने तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले मैं इस एरिया का एसपी हूँ एसपी समझे अब पुलिस स्टेशन को ताला न लगाए तो क्या करे सर हा? हाँ सर अब आप ही बताइए हम क्या करें मिस्टर विजय बाकी कैदियों को छोड़कर तुम समझते हो तुमने अच्छा काम किया ये मेरी गलती है सर मगर मैंने सोचा अगर छोटे कैदियों को न छोड़ा तो कहीं वो हड़ताल न कर दे विजय ये अच्छी बात नहीं है तुम्हारी तो अच्छी बात क्या है सर लॉकअप में बंद आतंकवादियों को फरार करवाना सॉरी सर मैंने आपसे इतनी बात की विजय की गलती नहीं उसके विचार देखिए <laughs> विजय कैबिन की चार दीवार में बैठे इस आई को हकीकत बताने के लिए तुमने अच्छा रास्ता निकाला है मैं एस के खिलाफ एक्शन लूंगा तुम पुलिस स्टेशन ओपन करो यस सर
थैंक यू मैडम आपने इक्कीस बार मेरा चुम्बा लिया अच्छा गुब्बारे चाहिए कितने चाहिए सुनो पोदार ज्यादा दस गुब्बारे लाना पोदार पोदार वो देख वो देख इब्राहिम जा रहा है इब्राहिम अब कहा से वो देख इब्राहिम अरे वो कोई और होगा अन्ना जी अरे गौर से देख इब्राहिम ये वो हमने उसके पैरों पे गोली मारी थी जाओ पकड़ो उसे कभी यकीन ही नहीं करते अरे हमने दो साल पहले ही इब्राहिम का तो जिंदा कैसे हो सकता है लगता मुझसे कोई गलत फहमी हो गई थी अरे उधर मुन्ना गाड़ी में अकेला चलो 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 मिस्टर प्रकाश ये लो देखो पढ़ो इस रिपोर्ट को जो तुम्हारी हरकतों के खिलाफ इंस्पेक्टर विजय ने तैयार की है इस रिपोर्ट को कमीशन के सामने वो पेश करने वाला है और सारे गुंडे तुम्हारे खिलाफ गवाही देने वाले हैं जिनके सामने तुमने आतंकवादियों को रिहा कर दिया था मिस्टर प्रकाश छोड़े हुए आतंकवादियों को वापस गिरफ्तार करना है या कमीशन के सामने सर झुकाकर खड़े रहना है सोच लो अन्ना जी बहुत बुरी खबर लाया हूं मैं विजय एस प्रकाश के खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार करके कमीशन के सामने जाने वाला है अगर उसने रिपोर्ट पेश कर दी तो हम मारे जाएंगे अरे घोड़े से उतरकर कुछ सोचिए क्योंकि कथे पर बैठने का टाइम आ गया है उस्ताद नहीं वाह ताज बोलिए एक कप चाय में पूरे दिन का आनंद लीजिए चाय पीनी है क्या ये चाय पीने का समय बेकूफ शंकर यस सर जा मेरे लिए एक पैक बना ला जा इसको क्या बोलते हो मैं बना कर लाता हूँ तो रुक जा शंकर जा मेरे लिए पैक बना ला जा ए <laughs> 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 बैग बनाने तू जा रहा था ना पुदार ये मेरे पीठ पीछे मेरे प्यारे बच्चे को लंगड़ा लंगड़ा कहता था उड़ गया बाटली बम में <laughs> सुना है विजय भी बहुत शराब पीता है उसकी ब्रांड का पता करो बाटली बम ले जाकर बाटल बदल दो मुनी बोतल क्यों ले ली अंकल इससे आदमी ना मर जाता है आ, क्यों मर जाता है इसको पीने से लीवर खराब हो जाता है ऐसा टीचर कहती है और इसको ना पीने से मेरी रात खराब हो जाती है पता है तुझे ला। ना, अब तो ये बोतल नहीं मिलेगी ला मुना बोतल 
मुन्ना मुन्ना बोतल दे दे तूने मेरा गुस्सा नहीं देखा मुन्ना मुन्ना बोतल दे मुझे लाओ बोतल दे मुझे एक शर्त पर दूंगी पहले मुझे करो बोतल लाओ किस सीधी तरह से देख देखो रोजा सीधी सॉरी मिस्टर विजय रेनू का बचना नामुमकिन था आप लाश को ले जा सकते हैं पुलिस वाला है या कोई सड़क साफ गुंडा है hey! पुलिस वालों इसीलिए लात मारी है गुंडा होता तो इसका मर्डर कर देता मर्डर अबे हो जरा इनको हाथ लगाकर तो देख यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा अबे कुत्ते अपने मालिक के सामने भोंक मालिक के सामने मेरे सामने मत भोंक रहा हूँ साले hey! तेरे सामने खड़ा मार मुझे बोतल बम रखता है बोतल बम वो बेचारी रेनू मर गई फूल फूल जैसे बच्चों को नात कर दिया तूने वहां उसकी चिता जल रही है और यहाँ शांति के लिए तूने हवन कुंज जला रखा है हवन कुंज शांति के लिए देख तू चला जाए यहाँ से एक मामूली सी जर्नलिस्ट के मर जाने पर इतना चल जा रहे हो अगर तुम्हें पकड़ना ही है तो बोतल बम रखने वाले उन आतंकवादियों को पकड़ो जाओ हाँ तुम बिल्कुल सच कह रहे हो यही करने आया हूँ मैं यहाँ पर आतंकवादी यही है इन दिस प्लेस ये है पुलिस ऑफिसर जिसने अपनी बीवी को कभी सुख दिया नो no. जिसने कभी अपने बच्चों को अपने सीने से लगाकर प्यार किया 
ना हो जिस साले ने अपनी बीवी को नहीं संभाला वो जनता को क्या संभालेगा सबसे बड़ा आतंकवादी है ये और ये नौ सौ चूहे खाकर हज को जाने वाला काला बिल्ला जो अपने लंगड़े लूले बेटे की तरह इस देश को भी अपाहिज बनाना चाहता है कि ये आतंकवादी नहीं तो और क्या है पंद्रह अगस्त के दिन झंडे की रस्सी मत खींचना वरना तेरे हाथ तोड़कर रख दूंगा आतंकवादी विजय तुम कानून की हद को भूल कर बात कर रहे हो हद मैं नहीं भूला सर आज जिस अन्ना की पूजा की जाती है जिसको लोगों ने भगवान समझ रखा है वो अन्ना ट्रेन के डब्बा में झाड़ू लगा था और मुसाफिरों का सामान चुरा चुरा कर इतना बड़ा आदमी बना ये और ये है मंत्री जी जिन्हें अच्छी जुबान में दलाल बुरी जबान में भड़वा और अंग्रेजी में पिन बोलते हैं मंत्री जी मुझे बोलने दो विजय मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं तो उससे विनती करता हूं झगड़ा मत कर यहां सारे लोग पुण्य कमाने के लिए आए हैं तू भी बैठकर पुण्य कमा ले बुराई में कुछ नहीं रखा है धर्म का काम हो रहा है जब तू आ ही गया है तो घी की आहुति डाल ए, मैं हवन कुंड में घी की बजाय तेरा खून डालूंगा हवन कुंड में नारियल की जगह तेरा सर वर्दी पहनते वक्त तुमने कसम ली थी कि तुम आवाम की हिफाजत करोगे उनके लिए अपनी जान की कुर्बानी दोगे लेकिन एक जिम्मेदार पुलिस अफसर होकर भी तुमने गुंडों जैसा सलूक किया एक इज्जतदार शहरी के घर में जाकर गैर जिम्मेदारा हरकत की मिनिस्टर की बेजती की भरी जनता के सामने कानून और सीनियर ऑफिसरों को जलील किया इन सब इल्जामों को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें तुम्हारी पोस्ट से बेदखल किया जाता है रिमूव यू कैब एक मच्छर साला एक मच्छर तुम्हारे काबिलियत और सिंसियरिटी पर तुम्हें जो स्टार्स दिए गए थे रिमूव योर स्टार्स साला एक छोटा सा मच्छर अपनी और प्रजा की हिफाजत के लिए जो रिवॉल्वर तुम्हें दी गई थी वो तुमसे वापस ली जाती है रिमूव द रिवॉल्वर छोटा सा मच्छर सारे देश को हिजड़ा बना देता है आज मुझसे पुलिस की पोस्ट छीन ली गई है लेकिन मेरा जमीर आज भी एक पुलिस वाले का है मैं एक आम नागरिक होकर भी देश से आतंकवाद को मिटा दूंगा जय हिंद चलो निकलो निकलो भागो ऐसे। चलो निकलो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं तू कौन होती है निकालने वाली मैं कौन होती हूँ मैं इस घर की मालकिन हूँ तू ये क्या तेरे बाप का घर है हाँ? सुना सुना तुमने इतना सा होकर बड़ो तुम लगता है जुकाम विक्स बैपुर का इस्तेमाल कीजिए ईमानदारी की साची 
ढालने वाले ऑफिसर ऐसे ही मरते हैं पता चला बड़ा रॉब बता रहा तो वर्दी का अब मालूम पड़ा जेल के डब्बे झाड़ कर मैं कचरा कैसे फेंकता था ऐसे बैठो आंटी अंकल आंटी को थैंक्स बोलो जब तुम भी मार थे ना तब आंटी ने आपकी बहुत सेवा की थी हाँ
सुहानी कर लो सरा मनमानी सौदा न हो दिलों का तो है क्या ये जो चलता है दिल जो देखो तेरी ये सूरत के होठों की लाली पक्का हंड्रेड परसेंट पक्का दिल पर जानी मैं दीवाना तू दीवानी प्यार पक्का दिल है सच्चा जाने जा वॉशिंग पाउडर निर्मा वॉशिंग पाउडर निर्मा दूसरी सफेदी आहा निर्मा से आए गांधी जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं आप तमाम लोगों से और तमाम देशवासियों से हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं कि है मेरे देशवासियों शांति के लिए बम मत फेंको बल्कि शांति फैलाओ इनकी तरह मेरी तरह इसको मार मार कर इसके हड्डियों का सुरमा बना दिया था फिर ये कैसे चलाया कैसा घूर घूर का देख रहा है मुझे तो डर लग रहा है सर चुप बे अपोजिशन के डर से कोई असेंबली में जाना नहीं छोड़ देता वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम भाषण शुरू करो मेरे दोस्तों गांधी जी की कुर्बानी को हम नहीं भूल सकते हिंदुस्तान के वो पहले आदमी थे जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया विजय को देखकर इतिहास भूल गए क्या तू जाने तो झूठे समारोह लगे मुझे सिर्फ आजादी चाहिए थी मेरा काम था अंग्रेजों को भगाना और झंडा लहराना सो मैंने कर दिया गांधी जी की तरह मैंने भी ठान लिया है कि मैं अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दूंगा आतंकवादियों को मेरा चैलेंज है कि बेगुनाह और बच्चों को मत मारो और तो बस जुल्म मत करो गोली मारना है तो यहां इधर मारो आतंकवादियों के जुल्म का जवाब देने के लिए मैं गांधी की तरह सीना तान के कपड़े खोलकर खड़ा हो गया कभी गौर किया है गांधी जी की कुर्बानी पर न ब्लड प्रूफ जैकेट था न मशीन गन थी बिल्कुल मेरी तरह सीना तान कर निकल पड़े थे आजादी के लिए बिल्कुल मेरी तरह देशवासियों एक बात बता दूं अमन और शांति के लिए इस धरती के लिए मैं अपनी शान देने के लिए तैयार हूं मिटा दूंगा अपने आप को इब्राहिम ने यह हमला किया है अरे इब्राहिम तो जिंदा है हे वो देखो भाग रहा है उस लगने को पकड़ो पकड़ो
मैं अपने आप से उतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी नफरत मैं अन्ना से करता हूँ वो आज मेरे हाथ से बच गया तो क्या आइंदा नहीं बचेगा अन्ना से तुम्हारी दुश्मनी की वजह क्या है स्पार्थी अन्ना की काली करतूतें रिकॉर्ड करके जब भाग रहे थे इसका मतलब तो ये हुआ कि भारती को मारा गया है यस सर उस कैसेट के लिए ही उसको मार डाला गया जान बचाने की उसकी तमाम कोशिश आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रही है आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रही है सर भारत के अंदर से दरवाजा बंद करके बाहर इसलिए भागी कि कहीं गुंडे दरवाजा ना तोड़ दें दिल में नहीं आया लेकिन लेकिन कैसेट को छुपाने का ख्याल उसके दिल में नहीं आया ऐसा ही विजय ने अरे 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 क्या कर रहे हो यार को बोलना कैसे देखो पुरानी झील पर आ जाए अन्ना के आदमी आए थे वो बच्चों को पुरानी झील पे ले गए हैं। कैसे ना मिली तो उन्हें मार डालेंगे तो हमने बर्बाद कर दिया था तू चुप कर हमने असली नहीं नकली कैसेट जलाया था असली कैसेट उस लड़की ने छुपा दिया था जो विजय के हाथ लग गया और वो लंगड़ा इब्राहिम ने उससे हाथ मिला दिया है आप घबराइए मत कैसे इधर ही आएगा आपका टाइम अच्छा है क्या खाक अच्छा है बच्चे कहा है उधर देख अगर मेरे आदमी रस्सी छोड़ देंगे ना विजय बाबू तो तू बच्चों को नहीं बचा पाएगा गन और का सीट अदर फेंक 
मुझे नहीं मारो मुझे माफ कर दो मुझे छोड़ दो तू जिंदा रहा तो तेरे पापों की सजा तेरा बेटा भक्त का कुत्ते विजय छोड़ दो कानून का अपने हाथ में मत लो स्टॉप इट विजय प्लीज रोजा के जरिए भेजा हुआ कैसेट मुझे मिल गया है दोषी कौन है पता चल गया उसे मत मारो कानून के हवाले कर दो प्लीज विजय कंग्रेचुलेशन विजय होम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया है कि तुम कल से ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हो मिनिस्टर साहब कैसे रिकमेंड नहीं करते सर उनको करना ही पड़ता ये कोई मामूली काम नहीं था ना ही बच्चों का खेल था ये खेल खिलाड़ी का था चलो खत्म हुआ ए विजय राजा बाबू पिक्चर की खटिया याद है ना उठा के लाओ ना खटिया क्यों समझते नहीं हो बाप रे चश्मा काला